Hello future doctors, I welcome you all to this wonderful platform of cat and aspirants. A video series e, I am to video publish this video. E in this video, the All India Quota Counseling er A to Z shampoo process I am to give you a lot of basic to start the final round counseling and the stray vacancy round counseling. The same round counseling process is the process to follow the process. The process in details to discuss the details. I should say one thing. The most important need Exam take a clear kora, take totuta important gintu neater puro counseling process take a boja. Canona Joditumra a counseling process take a palomoto babe nabozo, tale erocomo hotepare, tumra toma the rank wise shop take a paste jay college tape the parte, she college tape, or no gono college pete baro. Take a say, to counseling process take a palomoto babe bojata gintu, pishuni important. To Amitoma the request kuru, the part one ebung part two, do two video tumra palomoto babe teko, take click into toma the e. All India Code Counseling related Choto doubts as a Shomosto doubts crystal clear who is away, even poor process to Tumra, Balamoto Babe Pushe. Okay, Ami Thorenici, the Tumra Irake, Q All India Code Counseling at and Colony. To All India Code Counseling related Agdom Choto Choto details, so Ami Tomade, a video they provide Kuru. Now, needed generally due to counseling. Act out say All India Code Counseling, Art out say State Code Counseling. All India Code Counseling and under the Institute Lua say, Shigular Babar ask him to the Shadi discuss Kuru. Our state quota counseling is under a generally she specific stated Jotuglu government MBPS among BDS seat as a tar eighty five percent seated counseling. Tigas to she stated J eighty five percent government MBPS among BDS seat as a tar counseling state quota counseling is under a hobby among state quota counseling is into different counseling conducting body as a money all India quota counseling conduct or a bache MCC medical counseling committee. Tigas era. All India Quota Counseling Contact Kora Our State Quota Counseling, she respective stated, the counseling contacting body as a Tara, she stated counseling contact Kora Bay. To shower Prothome Amra discuss Kurbo participating institute school of Babade, the Konkun Institute School, a kind of participate course. The shower Prothome to as a fifteen percent All India Quota seats, MBBS and BDS seats of states. Money. Uno state, Jotugulo government MBBS seat as a she government MBBS Jotugulo seat as a. तार 15% सीटर काउंसिलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के अंडरे हवे माने धरो कोनो एक ता स्टेटे जो दी 1000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तके ताले शे 1000 सीटर में उन्हें 15% सीट माने शे स्टेटे देशों टा गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटर काउंसिलिंग ही 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के अंडरे हवे एवं शे काउं Penal Shindu University, 100% MBBS or BTS seated counseling, all India quota counseling under the hobby. Aims 100% MBBS seat of Aims across India. India Jotuglu Aims as a protector Aims Jotuglu MBBS seat as a protector seated counseling into all India quota counseling under the hobby. Airport the ho, Jipmar open, Puduji and Karakal. Jipmar Uche, Johola Institute of Postgraduate Medical Education and Research, it is Dutu campus as a actor, Puduji as a Alta Karakal as a to either open Jotuglu seat as a she seated counseling, MCC, All India Quota Counseling under a hobby. Take as a Jipmar Kate to Maji Dako Talitic Bay, there are Pondichi local resident as a Tadejunukin to Kichu seat taken reserve Koda as a to she seat Gulu Badi, Bakija seat Gulu Taklo, she seat Gulu counseling into All India Quota Counseling under a hobby. Take as a अच्छा येर पर उच्चे एमु आलीगोर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओपन आलीगोर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ते किचु इंटरनल कोटा आसे तो शे इंटरनल कोटा सिट क्लो बात दिए बाकी जे सिट क्लो था क्लो शे सिटर काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एर कैसे हावे इखाने एक ता जिनिस तुम्हारे के बोले दिए राखी इरा LHMC, UCMS Delhi, MAMC, RHC, MAIDS. This is a Chatte College, generally Delhi University under Ashe. This is a Chatte College, 15% seat. एर काउंसिलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के अंडर है बाकी जो 85 परसेंट सीट आज है शे 85 परसेंट सीट है जनों के इन्तु जरा एनसीटी टेली थे के क्लास 11 12 कंप्लीट कोड़ा से तारा ही शुद्ध मात्रों एलिजिबल एनसीटी मानो जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली ठीक है से तो ये एनसीटी टेली थे के जरा क्लास 
ठीक है अच्छा तपर देखो फिफ्टीन पार्सेंट अल इंडिया कोटा सीट्स अफ आई पी इूनिवार्सिटी ये अंडारे जेनारे दो कलेज आज है एक हे भि एम एम सी बर्धमान मेडिकल कलेज और एक हे ए भि आई एम एस ठीक है और हे इ एस आई सी डेंटाल जो सीटगुल्लो आज है सेगल के एगल अंडारे इनक्लूड कर आई पी इूनिवार्सिटर जतगुलो सीट आज है तर मध्य फिफ्टीन पार्सेंट सीट अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग अंडारे आस बाकी एट्टी फाइव पार्सेंट सीट तर अवेलेबल जरा एन सी टी दिल्ली के क्लस इलेवेन ए क्लस टुएल्व कमप्लीट कर ठीक है अच्छा एरपर देखो जामिया ओपेन सीट्स फैकल्टी अफ डेंटिस्ट्री एखान विडिएस पढ़ाना है ठीक है तो ये कि इंटरनल सीट्स आज है जरा जामिया स्कूल के एच एस पास कर तरज से इंटरनल सीट्सगुल्लो एप्लीकेबल बाकी जो ओपन सीट्सगुलो आए से सीट्सगुलो फिफ्टीन पार्सेंट अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग अंडारे आसे तरह से फिफ्टीन पार्सेंट अल इंडिया कोटा सीट्स अफ इ एस आई सी मेडिकल कलेजेस तो इंडिया जतगुलू इ एस आई सी मेडिकल कलेज आज है तेज़ फिफ्टीन पार्सेंट सीटर काउन्सिलिंग अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग अंडारे है और हे डिम्ड इूनिवार्सिटी डिम्ड इूनिवार्सिटीगुल्लो बेसिकाली एक प्राइट इूनिवार्सिटी तो डिम्ड इूनिवार्सिटर क्यों हंड्रेड पार्सेंट सीटर काउन्सिलिंग अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग अंडारे है देखो पार्ट वाने तुम्हारे साथ नीट टोटी टोटी फोर काउन्सिलिंग जो स्टेपगुलो आज है प्रत्येक स्टेपर बेपारे इन डिटेल्स डिसकस करब जो अनलाइन रेजिस्ट्रेशन तुम्हारा कि कर फी पेमेंटर समय कौन कौन फीसगुलो रिफांडेबल को फीसगुलो नन रिफांडेबल प्रत्येक स्टेपर बेपारे इन डिटेल्स डिसकस करब ठीक है अच्छा एर पशापाशी अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग जो पार्टिसिपेटिंग इन्स्टिट्यूटगुलो आज है सेगुलर बेपारे डिसकस कर शिक्षा प्रतिष्ठान कतगुलो सीट ये अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग अंडारे आसे ठीक है सेटार बेपारे डिसकस कर अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग और स्टेटर काउन्सिलिंग क्यों कोअर्डिनेशन मैनारे चले सेटार बेपारे तुम्हारे एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया देव ये बेपारे क्योंकि अनेक अनेक कन्फ्यूशन थे भिडियोते तुम्हारे समस्त रकम कन्फ्यूशन दूर कर देव कम की की डकुमेंट्स तुम्हारे काउन्सिलिंग समय रिक्वयरमेंट है सेटार बेपारों तुम्हारे जान देव ठीक है ये गलो पार्ट वाने की की डिसकस करब और पार्ट टू ते तुम्हारा देखो ए रकम भाव इट फार्स राउंड काउन्सिलिंग एखे आज है यकम भाव प्रत्येक राउंड काउन्सिलिंग एकदम फार्ष्ट राउंड काउन्सिलिंग के स्टार्ट कर लास्ट राउंड काउन्सिलिंग फोर्थ राउंड काउन्सिलिंग जो कि स्ट्रे वैकेंसि राउंड काउन्सिलिंग से राउंड काउन्सिलिंग पर्यत प्रत्येक राउंड काउन्सिलिंग आलदा आलदा ए रकम चार्ट प्रिपेयर कर चार्टर माध्यम तुम्हारे से राउंड काउन्सिलिंग पुरो प्रसेस बुझिए देव कम चलो तेल डिसकाशन स्टार्ट करा जाओ सवार प्रथम तुम्हारा देखो जल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग वेबसाइट तुम्हारे फलो करते हैं से डब्ल्यू 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 डट एम सी सी डट एन आई सी डट इन मेडिकल काउन्सिलिंग कमिटी ठीक है एरा जेनारे अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग कन्डक्ट कर ठीक है तो मेडिकल काउन्सिलिंग कमिटर अंडारे तुम्हारे एम बी एस बीटीएस बी एस सी नार्सिंग जो सीटगुलो आज है से सीटगुलर जो काउन्सिलिंग कन्डक्ट कराना है अच्छा आयुर्वेदार जो क्यों आलदा आयुषर वेबसाइट आज है ठीक है से आयुर्वेदार काउन्सिलिंग है ठीक है जो बी एम एस कोर्स आज है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सार्जारि कोर्सर जो क्योंकि आयुषर आलदा वेबसाइट आज है से ही वेबसाइटे बी एम एस एर काउन्सिलिंग है तुम्हारा जो इटार ऊपर एक डेडिकेटेड भिडियो देते चाहो तुम्हारा कमेंट सेक्शने हमें जो हमें इटार ऊपर एक डेडिकेटेड भिडियो अपलोड कर देव कम अच्छा एबार देखो नीटर काउन्सिलिंग टोटाल चार्टे राउंड काउन्सिलिंग है राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री जेटे मप अफ राउंड काउन्सिलिंग और एक हे राउंड फोर जेटा के स्ट्रे वैकेंसि राउंड काउन्सिलिंग बला है अनेक समय कि है ये स्ट्रे वैकेंसि राउंड काउन्सिलिंग पर सीट वैकेंट थे जेनारे डिम्ड इूनिवार्सिटीगुलर क्षेत्र में देखा जाए जदि को सीट वैकेंट थे तेल आकट आलदा राउंड काउन्सिलिंग कन्डक्ट करिए से जेनारे अफलाइने कराना है से काउन्सिलिंग कन्डक्ट करिए क्योंकि डिम्ड इूनिवार्सिटी जो सीटगुलो आज है सेगल के फिल कर ठीक है जेनारे गवर्नमेंट मेडिकल कलेजर क्षेत्र जी तुम्हारा देखो तेल सेकेंड राउंड काउन्सिलिंग पर खूब बेसि एक सीट थे ना और थार्ड राउंड मप अफ राउंडर पर तो सीट ही वैकेंट थे ठीक है जेनारे सेकेंड राउंडर पर ही सीट वैकेंट थे ना अच्छा एवे तुम्हारा देखो जीटर काउन्सिलिंग प्रसेस है सब फार्ष्टे तुम्हारा जो करते हैं अनलाइन रेजिस्ट्रेशन देखो अनलाइन रेजिस्ट्रेशन करार्ज तुम्हारा जो करते हैं से डब्ल्यू बी एम सी सर वेबसाइटे जो है से निव कैंडिडेट हिसाब से तुम्हारे रेजिस्टार करते हैं ठीक है रेजिस्ट्रेशन करार समय तुम्हारे जो इमेल आईडी एंड मोबाइल नम्बर यूज करते हैं से ही इमेल आईडी एंड मोबाइल नम्बर नीटर जो तुम्हारा फर्म फिल आप कर तक जो मोबाइल नम्बर एंड इमेल आईडी यूज कर सेम इमेल आईडी एंड मोबाइल नम्बर होते हैं ठीक है अच्छा और रेजिस्ट्रेशन करार्ज तुम्हारा किस बेसिक डिटेल्स एंटार करते हैं जमन तुम्हारे रोल नम्बर मदार्स नेम एटसेट्रा ठीक है एकदम बेसिक बेसिक डिटेल्स तुम्हारे एंटार करते हैं रेजिस्ट्रेशन करार्जन खूब ही सीम्पल प्रसेस ठीक है एम सी सी नीट यूजी टोटी टोटी फोर काउन्सिलिंग पोर्टाल ओपन करूँ ओपन कर लेकिन तुम्हारे रेजिस्ट्रेशन ऊपर एक डेडिकेटेड भिडियो अपलोड कर देव से भिडियो देखने तुम्हारा बुझते पर रेजिस्ट्रेशन एकदम सीम्पल प्रसेस कम रेजिस्ट्रेशन पर आसे 
ফি পেমেন্ট ঠিক আছে ফি তোমাদের অনলাইনে পেমেন্ট করতে হয় অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের জন্য দু ধরনের ফি অ্যাপ্লিকেবল একটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফি যেটা হচ্ছে নন রিফান্ডেবল আর একটা হচ্ছে সিকিউরিটি ডিপোজিট যেটা হচ্ছে রিফান্ডেবল সিকিউরিটি ডিপোজিটটা তোমরা সেই অ্যাকাউন্টে রিফান্ড পাবে যে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তোমরা এই পেমেন্টটা করবে ঠিক আছে তো যখন তোমরা রেজিস্ট্রেশন ফি অ্যান্ড সিকিউরিটি ডিপোজিট পেমেন্ট করবে তখন কিন্তু তোমরা নিজস্ব অ্যাকাউন্ট ইউজ করবে যদি তোমরা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে পে করো তাহলে তোমরা নিজস্ব ইউপিআই আইডি দেবে এবং যদি তোমরা কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করো তাহলে তোমরা নিজেদের ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ডের ডিটেলস নেট ব্যাঙ্কিং ইউজ করলেও কিন্তু তোমরা নিজেদের নেট ব্যাঙ্কিং অ্যাকাউন্ট ইউজ করবে কেননা যে অ্যাকাউন্ট থেকে তোমরা এই পেমেন্টটা করবে সেই অ্যাকাউন্টেই কিন্তু তোমরা রিফান্ডটা পাবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট যারা আছো তারা ফিফটিন পার্সেন্ট অল ইন্ডিয়া কোটা অথবা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিজ যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য রেজিস্ট্রেশন ফিস হিসাবে তোমাদেরকে দিতে হবে ওয়ান থাউজেন্ড টাকা তোমাদের রেজিস্ট্রেশন ফিস হিসাবে দিতে হবে প্লাস তোমাদের দশ হাজার টাকার একটা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে ফিফটিন পার্সেন্ট অল ইন্ডিয়া কোটা অথবা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির কাউন্সিলিংয়ের জন্য ঠিক আছে তাহলে টোটাল তোমাদের পে করতে হবে এগারো হাজার টাকা তার মধ্যে এক হাজার টাকা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফি আর সিকিউরিটি ডিপোজিট হচ্ছে দশ হাজার টাকা এবারে ডিমড ইউনিভার্সিটিগুলোর কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করার জন্য ডিমড ইউনিভার্সিটিগুলো জেনারেলি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয় ঠিক আছে তো ডিমড ইউনিভার্সিটিগুলোর কাউন্সিলিংয়ের জন্য যারা আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট আছে তোমাদের পে করতে হবে ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড তার সাথে সাথে দু লাখ টাকা অ্যাজ এ সিকিউরিটি ডিপোজিট তোমাদের পে করতে হবে সেটা রিফান্ডেবল ঠিক আছে আচ্ছা এসসি এসটি পিডব্লিউডি ওবিসি বাকি যতগুলো ক্যান্ডিডেট আছে সবার জন্য কিন্তু ফিফটিন পার্সেন্ট অল ইন্ডিয়া কোটা অথবা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসগুলোর জন্য তোমাদের পে করতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড আর সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে তোমাদের পে করতে হবে ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে তোমাদের টোটাল পে করতে হবে হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড যার মধ্যে পাঁচশো টাকা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফি যেটা হচ্ছে কি নন রিফান্ডেবল আর ফাইভ থাউজেন্ড হচ্ছে কি সিকিউরিটি ডিপোজিট যেটা হচ্ছে রিফান্ডেবল ঠিক আছে আচ্ছা এসসি এসটি ওবিসি অথবা পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেটদের জন্য যদি তোমরা ডিমড ইউনিভার্সিটি কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে যাও তাহলে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন ফি পে করতে হবে ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড সিকিউরিটি ডিপোজিট পে করতে হবে তোমাদের কুড়ি হাজার টাকা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরের স্টেপটা হচ্ছে চয়েস ফিলিং অ্যান্ড চয়েস লকিং এটা কিন্তু নিটের কাউন্সিলিংয়ে সবচাইতে ভাইটাল একটা স্টেপ চয়েস ফিলিং অ্যান্ড চয়েস লকিং করার জন্য সবার ফার্স্টে তোমরা তোমাদের কলেজের একটা প্রেফারেন্স লিস্ট তোমাদেরকে সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে কলেজ উইল বি অ্যালোটেড অন দ্য বেসিস অফ নিট র্যাঙ্ক অ্যান্ড প্রেফারেন্সেস সাবমিটেড ডিউরিং দ্য চয়েস ফিলিং চয়েস ফিলিং করার সময় তোমরা যেভাবে কলেজগুলোকে লিস্টিং করবে মানে যে অর্ডারে তোমরা কলেজগুলোকে লিস্টিং করবে এবং যে যে কলেজ লিস্ট করবে তার উপর বেসিস করে এবং তার সাথে সাথে নিটের তোমাদের যা র্যাঙ্ক আছে তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু তোমাদের কলেজ অ্যালোটেড হবে তো যখন তোমরা চয়েস ফিলিং করবে তখন কিন্তু তোমরা শুধুমাত্র সেই কলেজগুলোকেই রাখবে যে কলেজগুলোতে তোমরা চান্স ফেলে অ্যাডমিশান নেবে বাকি অন্য কোনো কলেজকে তোমরা লিস্টে রাখবে না ঠিক আছে অ্যারেঞ্জ দেম ইন অর্ডার এবারে যখন তোমরা ফিলিং করবে ফিলিং করার পরে তোমরা দেখবে চয়েসগুলোকে ওপর নিচ করা যায় ঠিক আছে ওপর নিচ করা যাচ্ছে চয়েসগুলোকে ইন্টারচেঞ্জ করা যাচ্ছে এরকম করে তোমরা চয়েসগুলোকে একটা প্রপার অর্ডারে সাজাবে যে কলেজগুলোতে যাওয়ার তোমাদের বেশি ইচ্ছা সেগুলোকে তোমরা উপরের দিকে রাখবে যেগুলোতে যাওয়ার একটু কম ইচ্ছে সেগুলোকে কম্পারেটিভলি নিচের দিকে রাখবে ঠিক আছে তো এরকমভাবে কিন্তু তোমরা তোমাদের যে প্রেফারেন্সেবল যে কলেজগুলো আছে সেগুলোকে প্রপার অর্ডারে সাজাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর তোমরা চয়েসগুলোকে লক করবে দেখো চয়েস লকিং কিন্তু ভীষণই ইম্পর্টেন্ট যদি তোমরা চয়েস লকিং না করো তাহলে অনেক সময় অটোমেটিক্যালি লকিং হয়ে যায় বাট আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো তোমরা সিনসিয়ারলি কিন্তু চয়েস লকিংটা করবে যদি অটোমেটিক্যালি লকিং না হয় তাহলে ঠিক আছে তো সেই জন্য তোমরা চয়েসগুলোকে লগ ইন করবে যদি তোমরা চয়েস লগ ইন না করো তাহলে কিন্তু এরকমও হতে পারে যে তোমাদের ভালো র্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও তোমাদের কোনো কলেজ অ্যালোটেড হলো না ঠিক আছে তো তোমরা সেন্সিয়ারলি কিন্তু চয়েসগুলোকে লগ ইন করবে ঠিক আছে একবার যদি চয়েস লগ ইন হয়ে যায় তারপরে কিন্তু তোমরা চয়েসগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবে না এরপর তোমরা যে চয়েসগুলোকে লক করলে তার একটা প্রিন্ট আউট রেখে দেবে বা স্ক্রিনশট তোমাদের কাছে রেখে দেবে কেমন এরপরে তোমাদের সিট অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট আসবে যে কলেজে তোমাদের সিট অ্যালটেড হবে সেই কলেজে একটা অ্যালটমেন্ট লেটার তোমাদেরকে এমসিসির ওয়েবসাইট থেকেই প্রোভাইড করবে সেটাকে তোমরা প্রিন্ট আউট করে রাখবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আপলোডিং অফ এসেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আফটার ডিক্লারেশন অফ রেজাল্ট রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে তোমাদের যে এসেন্সিয়াল ডকুমেন্টসগুলো সাবমিট করতে হবে সেই এসেন্সিয়াল ডকুমেন্টসগুলো কী ক
দেখো তোমাদের সবার প্রথমে যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে নিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের অ্যাডমিট কার্ড ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে প্রভিশনাল অ্যাডমিট ডেটা এখানে আরেকটা জিনিসে তোমাদের দরকার পড়বে সেটা হচ্ছে র্যাঙ্ক কার্ড সেটা আমি লিখতে ভুলে গেছি আই এম সরি ফর দ্যাট সেটা হচ্ছে র্যাঙ্ক কার্ড ঠিক আছে র্যাঙ্ক কার্ডটাও কিন্তু তোমাদের দরকার পড়বে নিজের যে র্যাঙ্ক কার্ডটা আছে বা যেটা রেজাল্ট নিটের যেটা রেজাল্ট সেটা কিন্তু তোমাদের দরকার পড়বে তার সাথে সাথে প্রভিশনাল অ্যালটমেন্ট লেটার তার পাশাপাশি ক্লাস টেনের সার্টিফিকেট অথবা ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট ফর ডেট অফ বার্থ প্রুফ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে ক্লাস টুয়েলভের সার্টিফিকেট অ্যান্ড মার্কশিট বোথ তোমাদের দরকার পড়বে আইডি প্রুফ হিসাবে তোমাদের আধার কার্ড অথবা প্যান কার্ড অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হবে আর আটটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ তোমাদের দরকার পড়বে এর সাথে সাথে তোমাদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট অথবা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তোমাদের সাবমিট করতে হবে এটা কিন্তু তোমাদের লাস্ট যে কলেজ তোমরা অ্যাটেন্ড করেছো বা লাস্ট যে স্কুল তোমরা অ্যাটেন্ড করেছো সেখান থেকে এই মাইগ্রেশন অথবা ট্রান্সফার সার্টিফিকেটটা আনতে হবে ঠিক আছে যদি তোমরা কেউ বিএসসি অথবা বিএ যে কোনো রকমের গ্রাজুয়েশন করে থাকো তাহলে লাস্ট যে কলেজ থেকে তোমরা এই বিএসসি অথবা বিএ করেছো সেই কলেজ বা সেই ইউনিভার্সিটি থেকে মাইগ্রেশন অথবা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এখানে সাবমিট করতে হবে যদি তোমাদের কোয়ালিফিকেশন হায়ার সেকেন্ডারি পাস হয় তাহলে তোমরা যে স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছো সেখান থেকে মাইগ্রেশন বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এখানে জমা দিলেই হবে আরেকটা জিনিস দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটটা তোমরা যে স্কুল বা যে কলেজ তোমরা অ্যাটেন্ড করেছিলে সেই স্কুল বা সেই কলেজ থেকে তোমরা পেয়ে যাবে আচ্ছা তারপরে কাস্ট সার্টিফিকেট তোমাদের দরকার পড়বে যদি কোনো কাস্ট সার্টিফিকেট তোমাদের থাকে সেই কাস্ট সার্টিফিকেট মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটির থেকেই একটা তোমার হচ্ছে কাস্ট সার্টিফিকেট একটা ফর্মাট প্রোভাইড করে সেই ফর্মাটে কাস্ট সার্টিফিকেটটা হতে হবে ঠিক আছে তার সাথে সাথে যদি তুমি ফিজিক্যালি ডিজেবেল্ড হও তাহলে তোমার পিডাব্লিউ ডি সার্টিফিকেটের দরকার পড়বে আর ইডাব্লিউএ সার্টিফিকেট যদি তোমরা ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন থেকে বিলং করো তাহলে তোমাদের ইডাব্লিউএ সার্টিফিকেট সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে তো এই গেলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে যে যে ডকুমেন্টসগুলো তোমাদের রিকোয়ার্ড হবে কলেজে অ্যাডমিশনের সময় এবং যখন তোমরা ডকুমেন্টস আপলোড করবে সেই সময় তোমাদের যে যে ডকুমেন্টসগুলো প্রয়োজন হবে সেই ডকুমেন্টসগুলো হচ্ছে এই ডকুমেন্টসগুলি আচ্ছা দেখো এখানে বুঝে নাও যে নিটের কাউন্সিলিংটা কিভাবে হয় অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের সাথে সাথে স্টেট কোটা কাউন্সিলিং কীভাবে কোয়ার্ডিনেশন ম্যানারে চলে দেখে নাও সবার প্রথমে হবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিং ঠিক আছে রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিং হবে রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিংয়ের রেজাল্ট পাবলিশ হবে তারপর জেনারেলি স্টেটের রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিং স্টার্ট হয় ঠিক আছে স্টেটের রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিংয়ে তারপরে তোমরা চয়েস ফিলিং চয়েস লকিং করতে পারো অল ইন্ডিয়া কোটা রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিংয়ে যদি তোমাদের কোনো সিট অ্যালোটেড হয় ঠিক আছে এবং তোমরা যদি চাও যে সেই সিটটা অ্যাডমিশন না নিয়ে তোমরা পরে রাউন্ড টু কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ে তাহলে কিন্তু তোমরা কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে সেখানে শুধু কলেজে অ্যাডমিশনের সময় তোমাদের একটা উইলিংনেস শেয়ার করে আসতে হবে যে তোমরা কলেজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রাউন্ড টু কাউন্সিলিং তোমরা অ্যাটেন্ড করতে চাইছো ঠিক আছে তো তারপরে যখন এর কাউন্সিলিং শেষ হবে তখন এখানে অল ইন্ডিয়া কোটা রাউন্ড টু কাউন্সিলিং জেনারেলি স্টার্ট হয় দেখো এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ম্যানার এই ম্যানারটা জেনারেলি ওয়েস্ট বেঙ্গল মহারাষ্ট্র এরকম স্টেটের ক্ষেত্রে ফলো করা হয় বিহারে যেমন আগেরবার আমি দেখেছিলাম বিহারের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক সেম কোয়ার্ডিনেশন ম্যানারে চলে না বিহারের কাউন্সিলিং একটু আগে পিছিয়ে হয় ঠিক আছে তো অল ইন্ডিয়া কোটা রাউন্ড টু কাউন্সিলিং এরপরে হবে অল ইন্ডিয়া কোটা রাউন্ড টু কাউন্সিলিং হওয়ার পরে স্টেটের রাউন্ড টু কাউন্সিলিং জেনারেলি হয় অল ইন্ডিয়া কোটা রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ে যদি তোমাদের জন্য কোনো সিট অ্যালোটেড হয় এবং সেই সিটে যদি তোমরা জয়েন না করো মানে সেই সিটটা যদি তোমরা অ্যাভেল না করো তাহলে কিন্তু তোমরা পুরো কাউন্সিলিং প্রসেস থেকে বেরিয়ে যাবে তোমরা কিন্তু তাহলে অল ইন্ডিয়া কোটা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না ঠিক আছে আর এই অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং কমপ্লিট হওয়ার পরে এমসিসি মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটি এরা কী করে স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে ডেটা শেয়ার করে এবং চেক করে যে তুমি স্টেটের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের থ্রু অথবা অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের থ্রু কোনো কলেজ পেয়েছো কি না যদি তোমাদের জন্য কোনো কলেজে সিট অ্যালোটেড হয় তুমি অ্যাডমিশন নাও নাও সেটা পরের কথা যদি তোমাদের নামে কোনো কলেজ অ্যালোটেড হয় চাই সেটা অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের থ্রু হোক অথবা স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের থ্রু যদি তোমাদের জন্য কোনো কলেজ অ্যালোটেড হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা অল ইন্ডিয়া কোটা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না ঠিক আছে তো একটা জিনিস তোমরা মাথায় রাখবে কাউন্সিলিংয়ে যখন তোমরা চয়েস ফিলিং করবে তখন শুধুমাত্র সেই কলেজগুলোকেই তোমরা লিস্টে রাখবে যে কলেজগুলোতে যদি তোমরা চান্স পাও তাহলে অ্যাডমিশন নেবে বাকি অন্য কোনো কলেজ তোমরা কিন্তু লিস্টে রাখবে